అదేవిధంగా మన పార్టీలో సీనియర్ నాయకులు నంద్యాల నుంచి జనసేన టికెట్ మీద పోటీ చేసిన శ్రీ ఎస్పీవై రెడ్డి గారు ఆయన మరణించారు ఆయన కేవలం మన పార్టీ అభ్యర్థిగా కాకుండా నేను ఆయన ఇద్దరం ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నాం ఆర్ఈసీ వరంగల్లో మాకు సీనియర్ ఆయన కాబట్టి అటువంటి మహానుభావుడికి ఈరోజు మీ అందరి తరఫున కూడా ఒక అసురు నివారులు ఆయనకు సమర్పిస్తూ ఈ ఆత్మీయ సదస్సును ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసిన అందరు కార్యకర్తలకు ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రతినిధిగా ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన శ్రీ నాగబాబు గారికి పెద్దలు మాదాసు గంగాధరం గారికి శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారికి హరిప్రసాద్ గారికి పివి రావు గారికి రత్నం గారికి నగేష్ గారికి సత్య గారికి శివశంకర్ గారికి మరియు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు అందరూ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు వీరందరికీ కూడా మీడే శుభాకాంక్షలు మరియు మన ఆత్మీయ సదస్సులో మీరందరూ ఒక గొప్ప వరవడితో మనం జనసేన పార్టీని ముందుకు తీసుకువెళుతున్నాం మనతో పాటు పనిచేసిన సిపిఐ సిపిఎం మరియు బిఎస్పి నాయకులకు వారి కార్యకర్తలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం గాజువాక ప్రాంతం అంటేనే మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక భయం మొదలైంది ఒక గౌరవం మొదలైంది అన్నమాట మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ప్రజలు అనడం మొదలుపెట్టారు గాజువాక గడ్డ జనసేన అడ్డ అని మనం ఆంధ్రతో అనిపించామన్నమాట గాజువాక గడ్డ అంటే జనసేనకు అడ్డ అని ప్రతి ఒక్కరూ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు అనమాట అటువంటి జనసేన పార్టీలు ముఖ్యంగా జన సైనికులు వీర మహిళలు మీరు చేసిన కృషి మీరు మనసు పెట్టి చేసిన సేవలకు నేను చేతులెత్తి మీ అందరికీ నమస్కారం చేస్తున్నా కేవలం ఒక ఇరవై రోజుల్లోనే ఏ విధమైన మార్పు మనం తీసుకురావాలన్నది తీసుకొచ్చామన్నది మొత్తం భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖింపదగిన గొప్ప పనిని మీ అంతా చేశారు అందుకనే మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన నేను రెండు వందల రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులోనే ఆయన నేను కలిశాను అప్పుడే అనుకున్నాం ప్రజల జీవితాల్లో మార్పులు తీసుకురావాలి ఒక కొత్త వరవడిని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో సృష్టించాలని అప్పుడు అనుకున్నాం ఆ తర్వాత నేను మహారాష్ట్రకు వెళ్ళిపోవడం తర్వాత ఆయన జనసేన పార్టీని స్థాపించడం దాన్ని తీసుకువెళ్ళడం ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత మళ్ళా మార్చి నెలలో ఆయన కలవడం ఆయన అన్నారు మనం ఎప్పుడో కలిసి పని చేయాలనుకున్నాం ఆ కాలం ఈ రోజు వచ్చింది అని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగిందనమాట ఆ మరుసటి రోజు జరిగిన ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ లో నేను మూడు విషయాలు చెప్పాను దేశ చరిత్రలో కానీ రాష్ట్ర చరిత్రలో కానీ మార్పులు తేవాలంటే ఒక వ్యక్తికి మూడు లక్షణాలు ఉండాలి ఆ లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే ప్రపంచ చరిత్రను కానీ దేశ కానీ రాష్ట్ర చరిత్రను కానీ మార్చగలగాలి మొదటిది అపారమైన జ్ఞానం అది చాలా ముఖ్యం నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసినప్పుడు రెండు మూడు సార్లు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంట్లో మిగతా వస్తువులకన నాకు అక్కడ కనిపించింది వందల వేల పుస్తకాలు కనిపించాయి నాకు అక్కడ అనమాట ఆ పుస్తక పఠనం ద్వారా ప్రజలలో ఉన్న మమేకమ వెళ్ళే ధోరణి వల్ల ఆయన అపారమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించారు రెండవది ధైర్యం ఇంత ప్రస్తాపిత పార్టీలు ఉన్నా కూడా ఒక కొత్త పార్టీని స్థాపించి నేను ఒక చరిత్రను సృష్టించాలంటే దానికి మనిషికి అఖండమైన ధైర్యం కావాలి ఆ ధైర్యం నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో చూశాను మూడవ లక్షణం ప్రజలలో విస్తృతమైన ఆదరణ ఇది మూడవ లక్షణం అనమాట ఏ వ్యక్తికైతే ఈ మూడు లక్షణాలు ఉంటాయో అపారమైన జ్ఞానం అంతులేని ధైర్యం ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి ప్రజలలో మమేకమై ప్రజలలో ఒక రకమైన ఆదరణ ఉన్న వ్యక్తి ఈ మూడు లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తులు మాత్రమే చరిత్రను మార్చగలరు ఆ మార్చి ఇప్పుడు మనం చూపిస్తున్నామన్నమాట చరిత్ర తిరిగి రాసి చూపిస్తున్నాం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ గారు అన్నారు సామాజిక మార్పులు కావాలంటే మనం రాజ్యాధికారం మన చేతిలో ఉండాలి అని అన్నారు అందువల్ల ఈ ప్రస్తాపిత పార్టీలు వాళ్ళ ఆలోచన నుంచి మనం మార్పులు తీసుకోవాలంటే రాజ్యాధికారం మనకు ఉండాలన్న ఉద్దేశంలో ఈ ఎలక్షన్లలో మనం పోటీ చేశాం పోటీ చేసి మనం ప్రస్తాపిత రాజకీయాలు చేయలేదు మనం మార్పు తెచ్చే రాజకీయాలు చేశాం మనం పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటల్లో అన్నారు 
గెలుస్తామన్న గర్వం నాలో లేదు ఓడిపోతామన్న భయం నాలో లేదు మార్పు తెస్తానన్న నమ్మకం నాలో ఉంది అని ఆయన అన్నారు ఆ మార్పు తీసుకురావడానికి మనమందరం కంకణం కట్టుకున్నాం అనమాట మార్పు తీసుకురావాలి మనమంతా మిగతా వాళ్ళు ఎలక్షన్లు ప్రకటించగానే డబ్బులు లెక్క పెట్టడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ దగ్గర ఎంత ఎక్కడ ఎక్కడ స్టోరేజ్ పెట్టాలి ఎక్కడ డంపు వేయాలి ఎక్కడ డబ్బులు తీయాలి సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల రూపాయల నోట్లు మన ఏటీఎంలో రావట్లేదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చూస్తే అది వాళ్ళ రాజకీయ వాళ్ళు చేసే రాజకీయాలు ధనబలంతో చేస్తుంటే జనసేన చేసింది జనబలంతో మనం రాజకీయాలు చేశామన్నమాట అధికారాన్ని చేసి చుక్కించుకోబోతున్నమాట ఆ తరువాత ప్రజలకు మద్యాన్ని వచ్చారు వాళ్ళు బాటిల్స్ మద్యం సరఫరా చేస్తుంటే వాళ్ళు మద్య బలం మీద నిలబడితే మన మనోబలం మీద నిలబడింది జనసేన అని నేను చెప్తున్నా విభజన రాజకీయాలు వాళ్ళు చేస్తుంటే మనం కలి కలి కలయిక రాజకీయాలు మనం చేసామన్నమాట జనసేన సిపిఐ సిపిఎం బహుజన సహజ పార్టీలను ఒక తాటికి తీసుకువచ్చి మనం ఆ విధంగా కలయిక రాజకీయాలు చేశాం మిగతా వాళ్ళు వారసత్వ రాజకీయాలు చేస్తుంటే మనం పౌరసత్వ రాజకీయాలు జనసేన చేసిందని నేను మీకు చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి మార్పు అన్నది మనం ఈ విధంగా మనం చూపించగలిగాం అనమాట మేము మీరు చెప్పిన దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రంలో ఇదే రాజకీయం ఇదే పోల ఎలక్షన్లు అంటే మేము నమ్మం మేము కొత్త రాజకీయం తీసుకొస్తాం కొత్త విధానాలను సృష్టించామని ఎన్నికలు మనం చూపించాం ఇది ఇప్పుడు ఇందాక రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పినట్టు అందరూ మాకు ఎన్నో వస్తాయి ఎన్నో వస్తాయని వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ జనసేన చాప కింద నీరులాగా ఏ విధంగా వెళ్ళిపోయిందో ఎవరికీ తెలియదు అనమాట అందుకనే ఎవరు ధైర్యంగా మాట్లాడట్లేదు ఎవరు ధైర్యంగా మాట్లాడట్లేదు ఎక్కడో భయపడుతూ భయపడుతూ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మనం రేపు ఏ ఎలక్షన్లో ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా పర్వాలేదు మిగతా వాళ్ళంతా చూడండి చాలా కష్టపడిపోయామని శీతల ప్రాంతాలకు వెళుతున్నారు చాలా మంది కొంతమంది ముఖాలు మావి ట్యాన్ అయిపోయి చెప్పేసి ట్యాన్ రిమూవల్ కోసం ట్రీట్మెంట్కి వెళుతున్నారు కానీ జనసేన ఏప్రిల్ పదకొండున ఎలక్షన్లు అవ్వగానే పన్నెండవ తారీఖు నుంచి మళ్ళా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయాం మనమంతా అనమాట అది మన మార్పు అది మనం తీసుకొచ్చిన మార్పు అనమాట అనుక్షణం ప్రజలలో ఉంటూ అనుక్షణం ప్రజల సమస్యలు మనం తెలియ తెలుసుకుంటూ ప్రజలకు మేమున్నాం మీ అండగా అని చెప్పేసి ముందుకు వెళ్ళాం కాబట్టి ఆ అంతటి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మొత్తం బెనిఫిట్ కానీ ఆ మొత్తం క్రెడిట్ ఏదైతే అంటామో నేను మొట్టమొదటిగా జన సైనికులకి ఇస్తాననమాట వీర మహిళలకు ఇస్తాను నేను ఆ క్రెడిట్ మిగతా పార్టీల వాళ్ళు వెళుతూ పెట్రోల్ పంపు రాగానే దగ్గర ఎవరా చీటీలు ఇస్తారా అని చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ జన సైనికుడు పెట్రోల్ కొట్టించి జేబులోంచి డబ్బులు తెచ్చి పెట్రోల్ కొట్టించుకున్నాడు మా జన సైనికులు అనమాట అది మనకు వాళ్లకు డబ్బుల కోసం ఆశించకుండా ఏ విధమైన మాకు హోదాలు వద్దని చెప్పేసి మన స్ఫూర్తిగా వచ్చిన జన సైనికులను చూస్తే నా కుటుంబం ఇంత పెద్దదా అని నాకు అనిపించిందనమాట ఈ విశాఖపట్నం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ నామినేషన్ వేయడానికి వచ్చిన రోజే ఒక అద్భుతమైన ప్రజా సముద్రం సముద్రం అక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉందా అని ప్రజలు ఒక రకమైన సందేహం వచ్చిందనమాట ఒక సముద్రంతో మనం వెళ్ళి నామినేషన్ వేసి వచ్చాం అప్పుడే గడగడలు మొదలయ్యాయన్నమాట జనంలో ఆ తర్వాత మన ప్రచార విధానాలు మిగతా వాళ్ళు రాత్రిపూట పదకొండు తర్వాత ప్రచారం డబ్బుల సంచులతో మొదలు పెడితే జన సైనికులు జనసేన నాయకులు సూర్యుడితో పాటు మన మన ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టేవాళ్ళ మనము సూర్యుడితో పాటు ధైర్యంగా మనం ప్రచారం చేసాం భయపడుతూ భయపడుతూ ప్రచారాలు మిగతా పార్టీలు చేశాయన్నమాట అది జనసేనకు మిగతా పార్టీలకు ఉన్న తేడా ఆ విధంగా ప్రజలలో వెళ్ళగలిగాం ప్రజల మనస్సులో స్థానాలు సంపాదించుకుంటాం జనసేన పార్టీ అంటే మా పార్టీ అని ప్రజలు నమ్మడం మొదలు పెట్టారనమాట అది మన వ్యూహ రచన జనసేన అని యొక్క వ్యూహ రచన ఆ తరువాత ఆయనకు అండగా ఉంటూ మాదాస్ గంగాధరం గారు రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన విధానాలకు రూపకల్పన చేసి ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా తీసుకు వెళ్ళాలన్న మార్పులతో చేర్పులతో వాళ్ళు తీసుకుంటుంటే ఒక్కొక్క సభలో ఒక్కొక్క ప్రకటన చేస్తుంటే అందరూ గడగడ వణికిపోవడం మొదలు పెట్టారు మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఆలోచనలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఆలోచనలు జనసేనాని నుంచి 
విశేషమైన రాజకీయ అనుభవం మాదాసు గంగాధరం గారి నుంచి విశేషమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన అనుభవం ఉన్న రామ్మోహన్ రావు గారు ఈ ముగ్గురు కలిస్తే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కలిసినట్టు ఒక అద్భుతమైన అమృతాన్ని మనమంతా సృష్టించగలిగాం అనమాట ఆ తరువాత ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది మన జనసేన మేనిఫెస్టో ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యం ఇవ్వను కానీ ఇవ్వలేను కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల భవిష్యత్తును నేను ఇస్తానని మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రకటించారనమాట అది మేము ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాం అన్ని ఏమి కావాలో సర్వసాధారణ మహిళకేం కావాలో మనం తెలుసుకొని చేశాం మిగతా పార్టీల మేనిఫెస్టోలు చాలా లేటుగా రిలీజ్ అయ్యాయి నేను కనుక్కున్నాను అమరావతిలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అమరావతిలో చాలా ఎండలు ఉన్నాయి ఆ ఏసీలు పనిచేయట్లేదు ఆ ఏసీలు మంచి మంచి ఏసీలు వచ్చిన తర్వాత ఏసీ రూముల్లో కూర్చొని మా మేనిఫెస్టో తయారవుతుంది అది వాళ్ళ మేనిఫెస్టో అయితే ఎండు ఎండలో ప్రజల మధ్యలో కూర్చొని తయారైంది జనసేన మేనిఫెస్టో అనమాట అది మనకు వాళ్లకు తేడా అని అటువంటి మేనిఫెస్టోతో బ్రహ్మాండంగా మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగాం ప్రజలు అంటున్నారు ఇది మా మేనిఫెస్టో నాకు భారతదేశంలో అంతా చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అడగడం మొదలు పెట్టారు ఇటువంటి మేనిఫెస్టో ఎలా తయారు చేయగలిగారు మీ పార్టీ అంటే మేము ప్రజల్లో ఉంటాం కాబట్టి ఆ మేనిఫెస్టో ఆ విధంగా తయారైంది మా జనసేనాని ప్రజల్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా మేనిఫెస్టో తయారైందని నేను చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇటువంటి కొత్త పంథాలో కొత్త ఆలోచనలతో కొత్త విధానాలతో ఒక కమిట్మెంట్తో మనం ముందుకొచ్చామన్నమాట అందువల్ల ఈరోజు మీ అందరికీ మనం చేసిన సేవలు మనం చేసిన సేవను ఒకసారి గుర్తించి ఆత్మీయులంతా మన కుటుంబ సభ్యులంతా ఒకసారి కలుద్దామని ఈరోజు ఈ ఆత్మీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నేను ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా మామూలుగా ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ తర్వాత మర్చిపోతారు అందరు కానీ జనసేన అలా మర్చిపోదు జనసేనాని అలా మర్చిపోరు అనమాట నా కోసం పనిచేసిన సైన్యం వాళ్లను నేను చూసుకోవాలి అని చెప్పి ఈరోజు ప్రతి చోట ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా ఈ విధమైన ఆత్మీయ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మనం అందరం కూడా ఒక కుటుంబం అన్న భావనను ఈరోజు మనం ముందుకు తీసుకువెళుతున్నాం అనమాట అందువల్ల జనసేనానికి నేను మనందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇటువంటి దీని చేసి ఇంకా మన జనసేన పాటలు కూడా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాయంటే ఆ ప్రచార రథంలో కూర్చొని మేము ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు కూడా ఒక రకమైన ఉత్సాహం మనలో వస్తుందన్నమాట ఆ పాటలు వింటే గండర గండ గండర గండ అనే పాట వింటే అద్భుతమైన బ్రహ్మాండమైన అవకాశం మనకు వస్తుందన్నమాట తర్వాత ఈ బిగించిన పిడికిని ఒక్కసారి ఇలా అన్నామంటే పన్నెండు గంటల కష్టం కూడా మనం దీనిలో మర్చిపోతున్నాం అన్నమాట కాబట్టి అటువంటి చిహ్నాలతో అటువంటి పాటలతో అటువంటి కమిట్మెంట్తో మనమంతా ముందుకు వెళ్ళి ఒక మార్పును మనమంతా తీసుకొస్తున్నాం అన్నమాట ఇక్కడితో ఆగలేదు స్థా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి గ్రామ పంచాయతీల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి మనం క్షేత్ర స్థాయిలో ఒక స్ట్రాంగ్ పార్టీగా ఒక బలమైన పార్టీగా మనం స్థిరపడాలి అందువల్ల రాబోయే కాలంలో ఈ విశాఖ కార్పొరేషనే కావచ్చు విశాఖ జిల్లాలో గ్రామ పంచాయతీలు కావచ్చు మన నెక్స్ట్ లక్ష్యం ఎలాగా మనకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి దాని గురించి కాకుండా ఈసారి జీవీఎంసీ మీద మన జనసేన జెండా ఎగరాలి అన్నది మన సంకల్పం ఆ జనసేన జెండాని ఖచ్చితంగా మేము ఎగరవేస్తామన్నది మా కూడా సంకల్పం ఉంది దానికి జనసేన అని ఆశీస్సులు కూడా మనందరికీ ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి ఆ విధంగా మనం మన తయారీ మొదలు పెట్టాలి మన ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టాలి వార్డు వార్డుల్లో ఉన్న సమస్యల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి వార్డులో ఉన్న ప్రజలతో మనం మమేకం అవ్వాలి వాళ్ళ సమస్యలు ఏ విధంగా మనం పూరిస్తామన్నది కూడా మనం వాళ్ళ ముందు ఒక ప్రణాళికను మనం తీసుకురాగలగాలి వీటన్నిటికీ వాళ్ళ మార్గదర్శనంతో మనం కూడా మనం ఏ విధంగా ఈ ఎలక్షన్లో పనిచేశామో అదే విధంగా ప్రజా సమస్యలను వాటిని పూరించడానికి కూడా మనం అందరం కూడా పనిచేద్దామని చెప్పేసి నేను మరి ఒకసారి మనవి చేసుకుంటూ ఈ విధంగా గ్రామాలలో జెండా ఎగరేస్తూ కార్పొరేషన్లలో జెండా ఎగరేస్తూ రాష్ట్రంలో జెండా ఎగరేస్తూ చివరికి ఢిల్లీలో కూడా మనం జెండా ఎగరేయాలన్నది మా సంకల్పం ఆ విధంగా జనసేనను మనం ముందుకు తీసుకెళ్తామన్న సంకల్పంతో ఈరోజు మీ ముందు మాట్లాడడానికి ఇంతమంది ఆత్మీయులతో ఒక చోట తీసుకువచ్చి మీ అందరితో సమావేశమై నా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని నేను నాకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఇంకొక విషయం పోస్టల్ బ్యాలెట్లు కూడా ఆ ప్రక్రియ ఇంకా జరుగుతుంది మన పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఏవైతే ముఖ్యమో అవన్నీ కూడా ఆ ప్రక్రియ ఇంకా జరుగుతుంది 
కాబట్టి కార్యకర్తలందరూ కూడా వీటిని గమనించి పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఎక్కడైతే వెళుతున్నాయో వాటన్నిటినీ గమనిస్తూ అందరూ కూడా పోస్టల్ బ్యాలెట్ యొక్క సౌకర్యాన్ని వినియోగిస్తారు ఆ తర్వాత పార్టీ ఆఫీసుల్లో దాని గురించి కొంత నిర్ణయం తీసుకొని పోస్టల్ బ్యాలెట్లో కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో అందరూ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునే విధంగా మనమంతా పని చేయాలని ఆశిస్తూ మళ్ళా ఒక మార్పు తెచ్చే రాజకీయాలు ఒక మార్పు తెచ్చే వ్యవస్థలో మనమంతా ఈ జనసేనలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ జనసేన అనే సిద్ధాంతాలు ఆయన ఆశయాలను మనం ప్రజల్లోకి తీసుకువెళుతూ జనసేన అంటే ప్రజల పార్టీ ప్రజల పార్టీ అంటే జనసేన అని మనమందరం నిరూపించగలగాలి ఆ విధంగా మనమంతా పని చేయాలి మరి ఒకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా కుటుంబాన్ని ఇంత పెద్ద కుటుంబం చేసినందుకు జనసేనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రానున్న కాలంలో జనసేన తెచ్చే మాట కోసం ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు అందరూ క్రమశిక్షణతో మంచి ఉద్దేశాలతో మనంతా ముందుకు తీసుకువెళదాం మళ్ళా అన్నాం గెలుస్తాననే గర్వం లేదు ఓడిపోతానన్న భయం లేదు మార్పు తెస్తానన్న నమ్మకం నాలో ఉంది అని జనసేన అని చెప్పిన సిద్ధాంతాలను మనం ప్రజల్లో తీసుకు వెళదాం అందరికీ మరి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి ధన్యవాదాలు జై హింద్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి